السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome again my dear students of first year secondary Here is Ms. Iman Da'as keeping my promise to tell you the secret of superiority أهلا بيكو أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق Today إن شاء الله we are going back to Oliver Twist where uh, we left him in uh, chapter one we left him running away Can, from Mr. Sauerbeer's house because he find it unbearable to complete his life with Mr. Sauerberry and Mrs. Sauerberry also with Noah Claypool because he find himself more and more miserable and moreover he was offended كمان فوق ما هو كان find himself cold, hungry, weak and miserable he find himself offended كمان لقى نفسه مهين بعد الجوع وبعد البرد وكل الحاجات اللي شافها طبعا whether in the workhouse or in the orphanage or in the uh, Mr. Sauerberry's house so he decided at, uh, by the end of chapter 1 to uh, run away from Mr. Sauerberry's house and we will see if the place he chose uh, to go to will be a better place for him or uh, the friends he will meet will be good friends or bad friends so uh, get ready to go in the time machine backwards to the 19th century with Charles Dickens and Oliver Twist. Inshallah today we will discuss chapter 2, okay? And we will go through it زي ما احنا متعودين. We will uh, have a general look كده أو a general overview بنسميه a plot in some points. هناخد الشابتر كده أو the main events أو the main incidents in some points. بعد كده we will discuss the whole chapter through question and answer to cover the whole chapter. Before we start, please don't forget to uh, watch the movie in the YouTube, okay, because it will be very interesting and very useful for you, number one, because you will um, form a clear vision of the uh, incidents, and moreover, you will listen to native speaker. لأن احنا في الآخر, we are studying language. يبقى أهم حاجة, وانا بشوف الموفي, إن أنا أركز قوي مع النطق, okay, بحيث آه يبقى انا بعمل لسننج وفي نفس الوقت انا بعمل آه ستاديينج للستوري وفي حاجه كمان كده في السيتنجز واحنا بنتفرج على اي آه موفي تقدر تساعدنا في السيتنجز كده ممكن نختار لها سب تايتل اوكي نختار لها سب تايتل بحيث بتظهر لي الكلام اللي هم بينطقوه بيتكتب قدامي فده بيساعدني تو اكواير اند تو ميك شور ذات اي لسن ويل اند اي اندرستاند افري اند ايتش وورد ليتس ستارت with uh, the uh, here's the cover of your uh, uh, story today that oh this year that is Oliver Twist of course by the great uh, Charles Dickens okay uh, number two chapter our uh, chapter two plot as you can see in the picture here Oliver on his way to London yes he chose London to go Okay, and he was punished طبعاً, by the end of chapter 1 طبعاً. He was punished تعاقب, and locked in a dark cellar okay, from where he, run, he ran away towards London طبعاً, هو كان محبوس وتعاقب أنه يتحبس في uh, dark cellar okay. Even uh, he tried to cry himself to sleep زي ما كان بيعمل كده لما بيبقى متضايق في الورك هاوس كان بيفضل cry himself to sleep يعيط لحد ما ينام but this night he tried to cry himself till sleeping but he couldn't sleep حاول فعلا ان هو يعيط لحد ما ينام he couldn't sleep at all so he decided to leave to London uh, number two, our uh, incident number one by in chapter two, Oliver followed the signs to London for seven days. So a chef sign كده مكتوب عليها London, 70 miles for seven days. فضل يمشي for seven days, طبعاً about a week, sleeping in fields and eating very little. لو إحنا بصينا كده على ال 70 miles عشان بالتقريب كده نتخيل هو مشي قد إيه. 70 miles يعني about 100 kilometers. Okay, about 100 kilometers. يعني مثلاً, like from Cairo to Al Ain Okay, 
like from Cairo to Alex نص المسافة نص المسافة from Cairo to Alex طبعا it's very long way for a little child for a weak child to walk alone eating very little and uh, uh, feeling tired all the time let's move to yes here we have a new character been able here in chapter 2 new character and very important one that is yes Jack Dawkins Oliver met Jack Dawkins Jack Dawkins كمان هنشوفه في معظم الوقت بيتقال له the artful dodger that's his nickname like اسم الدلع like اسم الشهرة okay the artful dodger يبقى على طول نبقى aware ان احنا لما نسمع the artful dodger هو نفسه yes Jack Dawkins Jack Dawkins وهنشوف معناه ايه ذا ارتفول دوجر وليه تسمى بالارتفول دوجر لكن when we look at the picture لو احنا بصينا كده في البيكتشر هنلاقيه he is about Oliver's age تقريبا نفس سن Oliver okay but as you can see here he was uh, he was wearing a big coat he was wearing big coat شايفين زي ما احنا شايفين ان هو لابس coat like jacket بس كبير جدا عليه and tall hat and a tall hat ده وصف yes the artful dodger أو Jack Dawkins okay let's move as you can see in the picture here here we have also a new character that is Fagan Oliver was taken to Fagan and his gang زي ما احنا شايفين احنا عندنا character Fagan okay it's called Fagan character جديدة ولو بصينا كده في البيكتر I hope it's clear for you هنلاقي هو old and ugly man أو ممكن نسميه ugly old man ugly old man هو رجل كبير لكن not beautiful at all and yes with red hair with red hair وشعره yes أحمر لو بصينا كده in the picture هلاقيها very very old and dirty room أوضة أولد قديمة و dirty في نفس الوقت و there are many poor boys و فيها many poor boys like Oliver فيها أطفال كتيرة Um, uh, poor like Oliver وفيها كمان جاك داوكنز اوكي هنشوف هل ده يا ترى اورفنج ولا نو يس اكزاكتلي طبعا مش اورفنج مش ملجا ولا حاجه ده لايك like اجانج الجانج اللي هي جروب اوف ثيفز مجموعه من النصابين او الحراميه بسميها جانج لايك like عصابه يس yes. يبقى هير وي هاف فيجن اللي هو ذا بوس او ذا 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 بيرسون is uh, who is the boss of the gang and his gang اللي هي little child طبعا uh, children زي ما احنا شايفين here we have a main incident كمان عندنا سين مهم جدا ورئيسي اللي هو yes the police station here we have policemen we have Oliver we have a new character that is Mr. Brownlow هنشوف Mr. Brownlow ده ايه دوره في الـ في الـ story around the chapter ان شاء الله so here We have innocent Oliver got arrested. طبعا innocent Oliver, Oliver the bully, innocent يعني بري. Got arrested on his first mission in the streets. طبعا Oliver the bully is about to leave the first mission important in the street. We will see how did that happen. Here we have a nice picture that is very enjoyable for us. We see here Oliver. طبعا احنا متعودين ان احنا بنشوف Oliver poor with all the clothes and feeling cold, feeling miserable. But here is a nice picture that where is Oliver is sleeping in a comfortable. Yes, at last Oliver slept in a warm and comfortable bed. اخيرا نام في سرير دافي ومريح. In Mr. Brownlow's large house, في بيت Mr. Brown لو مش أي بيت ده كمان كان large house in a good part of London in a good part of London في مكان جميل جدا في لندن هنشوف what did that happen around the story here we have a lady أخيرا عندنا we have a young lady yes فتاة يعني في عمر الشباب زي ما بنقول young lady and this is also a very effective and important character Fagan sent the young lady Nancy, yes her name is Nancy, and the artful dodger to find Oliver. زي ما اتفقنا, the artful dodger هو نفسه, yes, Jack Dawkins. طبعا هو بعتهم عشان يدوروا عليه, mean Nancy and the artful dodger. 
طيب نانسي كل اللي نعرفه عنها تيل ناو ان شي از ا يونج ليدي هو واز وركينج وذ مستر فيجن اند انذر كاركتر وي ويل ميت ليتر هو از كولد يس بيل سايكس يبقى كل اللي نعرفه عن نانسي ان شي از ا يونج ليدي شابه صغيره شي واز وركينج وذ ذا جانج كانت بتشتغل مع العصابه سبيشلي يس سبيشلي طبعا بيل سايكس هنشوفه دلوقتي ونوصفه وكمان في جانيس اند ذا جانج هي وي دلوقتي بقى وي ويل موف تو كويستشن اند انسر تو كفر ذا هول تشابتر توجذر ان شاء الله وي ويل ستارت وذ ذا فيرست كايند اوف كويستشن ذات از دبليو اتش كويستشن اوكي اللي هو Uh, most of the time بيكون critical thinking questions يعني هي بتبقى أسئلة عن ال incidents وال uh, وال events uh, for the um, the story but in a critical way أو in a critical thinking way okay يعني بيبقى فيها شوية أنت بتفهم ال ال incidents الأحداث وبتجاوب على ال ال questions دي in a critical thinking way بطريقة اللي هي الياس التفكير الايه النقدي او you express your opinion او you read between lines بتحاول تقرأ بين السطور او ال hidden meaning المعنى الايه الخفي او ذا uh, طبعا the moral and uh, what is behind speaking او speech question one, number one here why did Oliver decide to walk to London why did Oliver decide to run to London Why did Oliver مثلا choose London to go؟ ليه لندن بالذات أوليفر اختارها؟ طبعا احنا أحيانا السؤال بيكون عندي more than one answer so please لما نستدي نحاول to acquire and to know the whole answers كل الايه الإجابات why؟ because if you forgot a point you can find another points in your mind عشان لو نسينا نقطة ألاقي عندي نقاط كتيرة in my, in my mind and I don't miss my uh, mark طبعا ومخسرش أي درجات يبقى number one to escape from the bad treatment أول حاجة عشان يهرب من ال bad treatment و treatment اللي هي المعاملة السيئة okay. نخلي بالنا كلمة treatment برضو ممكن تبقى بمعنى علاج في مجال الميديسن الطب اوكي ممكن نبقى نشوفها في ترانسليشن كده لو معانا وقت باي ذا اند اوف ذا ايبيسود طيب نمبر 2 هي ثوت ذات لندن وود بي ا جود بليس فور هيم تو جو هي ثوت هو سمع عن لندن انه اتس ا جود بليس تو جو تو اوف كورس نو بادي كود فايند هيم ذير بيكوز هي نيو ذات هو عارف انه لندن از ا فيري لارج سيتي مدينة كبيرة جدا and it's hard for anyone to find him وهيبقى صعب على anyone to find him also we have the last reason that if there would be many opportunities for him وكمان هيلاقي فرص كتيرة يقصد ايه بال opportunities اكيد يقصد job opportunities فرص للايه للعمل because he had to طبعا احنا بنقول هو he is still a child او he is a kid but he had to work he had to work so he thought that London would be أو in London there would be good job opportunities for us عمل وبرضو ممكن تجيلنا في الترجمة وممكن نشوفها إن شاء الله by the end of that يبقى احنا عندنا هنا more than one reason because uh, so he chose London وأهمهم طبعا because the nobody could find him there and he thought that uh, it would be or there would be many job opportunities for him Question number two: Why was Oliver careful to hide when he saw people at first? طبعا at first مع بداية الطريق Oliver كان careful جدا إن هو to hide يستخبى لما بيشوف أي حد من الناس. Why يا ترى? Because he thought they would want to take him back to Mr. Sowerberry's. Yes. ليه؟ لأنه كان بيعتقد إنه أكيد هيكون في حد فولو هيم بيجري وراه أو بيدور عليه. So he would uh, so they would want to take him back to Mr. Sowerberry's house. يبقى أكيد عايزين يرجعوه to Mr. Sowerberry's house. So what did, he, what did he do? Yes, he was careful to hide when he sees someone. طبعا احنا ليه طبعا هو حريص ان هو not to go back to Mr. Sowerberry's house as you can see in the picture yes he uh, was treated cruel in a cruel way طبعا اتعامل بطريقة قاسية جدا Mr. Sowerberry himself uh, 
هيت هيم ضربه يس اند كمان مستر بامبل يس ادفايس ذيم تو جيت هيم لوكد ان ا دارك سيلر اند ليف هيم وذاوت فود فور سم دايز ذن هي ادفايس ذيم او هي ادفايس ذيم just to give him some soup like the one he was eating in uh, the workhouse taban why because i will not to become more and more stronger and uh, hit people taban from their point of view no get nazarhum yes fa huwa taban he was keen on not going back to this miserable life kan hariz jiddan ragm taban sughr sinu lakin al experience bitalim al khibra bitalim kan hariz in huwa yastakhabba lamma yashuf any body ashan ma yarjahuhush tani li bayt mr sourberry illi shafa taban shaf fi taban bad very very bad treatment here we have another question who is jack dawkins zay ma ittafaqna lamma nshuf jack dawkins huwa nafsu ya the artful dodger Yes, Jack Dawkins. لما بوصفه بقول عليه إنه هو a poor boy. طبعا ولد برضو poor فقير. Of about Oliver's age, تقريبا نفس سن Oliver. He was wearing a man's coat. طبعا لابس بالتو بتاع مين كبير رجل كبير. And a tall hat. ده كل اللي نقدر نقوله عن Jack Dawkins till now. لحد دلوقتي. لكن بعد كده طبعا الدور هيكبر عن كده بكتير. بنقول a poor boy. Of about Oliver's age, he was wearing a man's coat and a tall hat. Question after that: Who did Oliver meet on the journey to London? On his journey to London, as near as he went to London, who did Oliver meet? I will wait. Yes, Jack Dawkins. Yes, the artful dodger. How was Jack um, Dawkins helpful to Oliver at first? When you look at the picture, Oliver here is. Yes, he's eating. Okay, as you can see. طيب how Jack Dawkins helpful? Is they can Jack Dawkins helpful? متعاون مع Oliver at first طبعا في البداية. He bought Oliver a meal. اشتري له أميل وجبة and showed him the way to London. Way ورّي له الطريق to London. So it's يعني for for the for the every or the very beginning. Um, for Oliver, he is a very kind person. He bought me a nice meal, and he will show me the way. So, عشان كده بنقول my dear students and my dear boys and girls. طبعا don't be cheated. ما نتخداش طبعا في مظاهر الناس. Okay? لانه بعد كده هنعرف ان he is a bad person. وكل الكلام ده كان pretending بس كده ايه بيتظاهر ان هو helpful to Um, they will all get to grab him to the gang, عشان يأخذ معه in the gang. So be careful. Not all they will all عليها كده. Not all shines. Yes, is a diamond. مش كل اللي بيلمع ماس. Okay. يبقى بنبقى حذرين وإحنا بنتعامل especially with new people مع الناس الجديدة to find out بقى هل هم good people or bad people, of course. A question بعد كده when did Oliver think he should run away again? امتى Oliver حس ان هو لا ده انا لازم اهرب تاني بقى no way. لو بصينا كده in the picture هلاقيها yes when he saw some streets the streets بقى اللي مشوا فيها Jack Dawkins and Oliver in London that were poor and dirty. Poor and dirty yes. When he find these streets these streets in London were poorer كمان لو قرينا التكست الستوري بتاعتنا هنلاقي كاتب لك كده انه the streets where Oliver and Jack Dawkins went into a went were dirtier and poorer than any streets Oliver has seen before. Okay? يعني كانت اقذر وافقر من اي شارع مشي فيه Oliver قبل كده. So he thought that I should run away again. Yes. ده انا كده لازم اهرب ايه تاني. طيب دي كاركتر بقى فيجن يس وات واز فيجن لايك لما اسال على مظهر شخص او صفات شخص فبقول وات واز اكس او فلان لايك اوكي لما يجي لي سؤال بوصف فيه فيجن اتس فيري سامبل بنقول هي واز ان اجلي اولد مان اجلي اولد مان وذ ريد هير طبعا اجلي اولد مان وذ ريد هير احنا قلنا شكله قبيح وراجل كبير وكمان هيز ويز ريد هير بشعر ايه؟ يس ريد هير. 
here we have what do Fagin and the boys do for a living لما مسأل عن شخص what does a person do for a living معناه هو بيشتغل ايه او بيكسب بيكسب قوته زي ما بنقول من ايه اوكي يبقى what do Fagin and the boys do for a living يعني بيعيشوا ازاي او بيكسبوا فلوسهم ازاي طبعا they are a gang اوكي هم عصابة جانج اوكي يبقى اوف كورس فروم ستيلينج بيبلز ستاف طبعا من سرقة الايه آه اشياء الناس نشوف نجاوبها ازاي they steal things like handkerchiefs اوكي بيسرقوا الاشياء من الناس like handkerchiefs notebooks and watches طبعا زمان كان في المشهورة الساعات اللي هي بتتعلق دي اوكي ساعات اللي بتتعلق في في الـ في الباك مينز باكيت في جيوب الـ الـ الرجاله فكانت اتس ايزي تو بي ستولن كانت طبعا من السهل ان هي ايه تتسرق كمان كان الناس بتستخدم هاند كيرتشيف اللي هي لايك تيشو لايك مناديل اوكي لكن بنسميها ايه كوتن ميد اوف كوتن مصنوعه من او احيانا بتبقى ميد اوف سلك من الحرير فكانت بتبقى فيري بريشيس هاند كيرتشيف مش مناديل كده عاديه لا ده كانت بتبقى غاليه جدا وكان بيبقى عليها كمان ماركس كده ممكن يتشغل عليها اسم الانسان او كده فكانت بتبقى فيري ديستنكتيف اند فيري بريشيس كمان كانت بتتسرق من الناس يبقى اهم الحاجات اللي كانوا ذا ستيل هاند كيرتشيف اللي هي المناديل زي ما قلنا هاند كيرتشيف ووتشز اند نوت بوكس كمان uh, الاجندات اللي هي الصغيره او الكتيبات الصغيره دي برده كانت بتبقى فيري بريشيس كانت ذا ستيل ات يبقى how do Fagin and the boys do for a living عايشين على ايه they steal people's yes, notebooks uh, handkerchiefs and watches كانوا بيسرقوا الحاجات دي طبعا ويبيعوها ويعيشوا عليها طبعا it's illegal يعني باختصار اقدر اقول they were thieves they were thieves كانوا yes, لصوص let's move to another question نروح لسؤال تاني What did Oliver think of Fagin after seeing this jewelry? طبعا احنا بنقول ان لما وصفنا السين قبل ما نجاوب على السؤال بنقول انه after Jack Dawkins bought him a meal okay, he took him uh, through the old and poor streets okay, to the Gagin uh, the, the gang Fagin okay, Fagin, and the, Fagin and the boys where uh, when he entered طبعا اول ما دخل ال old house okay, he found many poor uh, yes many poor uh, children اطفال زيه كده very poor and he found Fagin was cooking uh, a little food for them لقاهم بيطبخ لهم اكل كده بسيط and uh, when Fagin uh, saw him he gave him some food and because Oliver was uh, very very tired طبعا he ate quickly and felt asleep okay and felt asleep على طول او uh, slept على طول ايه quickly على طول نام after um, uh, after yes after Oliver wake up okay بعد woke up yes بعد ما Oliver بقى صحي when he look he find um, Fagan yes was watching and was getting um, Uh, like a wooden box كده عنده صندوق كده خشبي full of watches full of jewelry لقى فيه كنوز كتيرة وذهب ولقى فيه watches كتيرة ساعات كتيرة ولقى فيه جن was watching his yes lockets his watches his uh, jewelry طبعا فأول ما شافه yes أوليفر uh, وشاف الحياة أو فكر في الحياة اللي هم عايشينها دي طبعا he thought that This man must be a miser. لازم يكون الرجل ده yes a miser like mean بخيل جدا لأنه عنده كل الجولري دي ومع ذلك عايش في old house وبيلبس old clothes والأطفال اللي معاه طبعا very برضو poor. But at first طبعا لكن في الأول طبعا كان Oliver very honest ومش عارف أي حاجة بريء جدا فكر قال لا لا أكيد هو بيستخدم ال watches وال jewelry دي. to uh, feed the children عشان يطعم او يصرف على ال children لكن نرجع بقى لسؤالنا what did Oliver think of Fagin after seeing the jewelry بعد ما Oliver شاف ال jewelry بقى فكر ازاي في Fagin yes he thought that Fagin is a miser Fagin is a miser و miser زي ما قلنا like mean بتساوي mean بالظبط خلينا نشوفها كده على ال on the data Um, miser 
when I describe someone to be a miser, exactly like mean, like mean. عفية mean اللي هو يعني what does it mean? ماذا تعني؟ هي برضو mean بمعنى بخيل. Like بالضبط likes money very much. Okay, okay بخيل. Yes, يبقى miser exactly like mean like likes money very much عشان لو جت لنا in translation نبقى عارفين why let's move to another question why does Fagan live in such an old house an old and dirty house if he has a box of gold watches and jewelry طب ليه بقى Fagan عايش في البيت القديم ده رغم ان هو عنده كل الحاجات الغالية دي because he was a leader of a gang yes لانه كان زعيم عصابة زي ما بنقول leader of a gang زعيم عصابة and he doesn't want the police to know him لانه طبعا لو كشف الحاجات دي او بدأ يصرف او كده فطبعا the police will know about him هيعرف ايه البوليس عنه Here we have a picture. طبعا زي ما احنا على طول بنوصف انسنت اللي هو اوليفر ان هو he was an innocent boy كمان well behaved لما بنشوفه بيتكلم الناس بيقول سير يعني he is cute and innocent بريء جدا فهم طبعا they made use of him استغلوا براءته دي وبدأوا يعلموه how to steal things like a game كده بدأوا يعلموه انه دي لعبة Okay, we're going to play with each other to get things from people and they don't feel anything. I got from Fagan, of course, Fagan and the gang, the whole gang, of course. What was the game that Fagan played with the boys? The game that he played Fagan with the boys and why? Why did he play it? Actually, we say Fagan pretended to walk. Pretend, of course, means to appear. Fagan pretended to walk in the street. And the boys took things from his pocket. يعني مثل كأنه هو راجل كذا وماشي في الستريت. So بدأ the boys تأخذ ال إيه الأشياء منه like stealing كذا. Why بقى هو ليه لعبوا اللعبة دي to teach the boys or especially Oliver طبعا بالذات عشان يعلم Oliver how to steal things from people without feeling it. إزاي يسرق الحاجات من الناس طبعا من غير ما يحسوا. وطبعا لانه انسنت هي فايند ات فيري فاني لقوا يعني لانه بريء طبعا بدات لقاها طبعا حاجه فاني جدا حاجه مضحكه وبدا ان هو تو بلاي وذ ذيم بات وين هي وينت تو ستريتس اند سو ذيم جوت ثينجز فروم ريل بيرسونز لكن لما بدا ينزل الشارع ويشوفهم بياخدوا الحاجات دي من ناس حقيقيه وهم فعلا ما بيحسوش هي ريلايز ذات ادرك ان ذي وير ثيفز ذي وير Thieves. Yes. Here we have another question. Why do you think Fagan threatened Oliver? Oliver with a knife. طبعاً هو لما شافه لما شاف Oliver صحي من النوم وشاف الحاجات دي فبدأ to threat him. يهدده ب a knife. ليه بقى بدأ يهدده to make sure that Oliver would neither steal his jewels عشان يتأكد إن Oliver يخاف وما يسرقش أي حاجة من his jewels. والأهم من كده nor tell anybody where he kept them وإنه ما يقولش لأي حد where he kept them هو مخبيها فين here we have a scene طبعا برضو important scene مشهد تاني in the street في الشارع when did Oliver realize that Charlie and the artful Dodger were thieves طبعا Charlie Bates ده برضو a boy من الجانج Where the artful Dodger, برضو أبوي تاني بدأ يخرج معهم بقى in missions في مهمات للإيه للشارع. إمتى بقى realize that they were thieves? إمتى أدرك إن هما they were thieves? هنشوف مع بعض. When he saw them trying to rob Mr. Sour, Mr. Brownlow in the street. طبعاً لما شافهم بيحاولوا يسرقوا Mr. Brownlow اللي هو المين كاركتر برضو هنقبله بعد كده في ال street in the street. طبعا ادرك ان هما they were thieves. Let's move to another scene. Here is Oliver is very very tired and ill. Okay. Why? Poor boy. في هنا عندي quotation. Poor boy. Somebody call a coach. He must come home with me. مين قال الكلام ده طبعا اكيد هنتسأل. Who said this? These words. Who said these words? طبعا yes Mr. Brownlow. 
why did the speaker want to take the boy to his house? ليه كان عايز ياخد البوي طبعا اللي هو أوليفر to his house? Of course, because the boy fainted, لأن أوليفر fainted أغمى عليه. He wanted to look after him وكان عايز يعتني بيه. طيب ليه بقى كل الكلام ده حصل؟ إحنا بنقول إنه Uh, at his or in his first mission في اول مهمه لي in the street he realized that the boys were thieves ادرك ان تشارلي بيتس و the artful dodger and the old boys are thieves okay so once he realized مجرد ما هو ادرك بدا برضه في نفس الوقت مستر براون لو to feel the boys when they are getting or trying to rob him okay and he turned over and say and the people began to cry thief thief stop thief يعني امسك ايه حرامي زي ما بنقول كده in Arabic okay but Oliver because he was innocent he began to run away he began to run away بدأ يجري yes so the people thought that Oliver the boy who was running is the real thief so they took him in a cruel way طبعا the policeman grabbed him بدا يسحبوا البوليسمان to the police station طبعا مع البيرسون اللي كان بيحاولوا يسرقوا له هو يس اكتشفنا بعد كده ان هو مستر براون لو مستر براون لو is the first kind man in the story ده اول kind man بيقابله in the story طبعا لما راحوا عند الماجستريت وبدا ان هو يحاكمه and uh, he, Oliver was told that he will get into prison خلاص هيتحط فيه السجن اوليفر فينتد على طول بدا يغم عليه اغمى عليه و and they put him laying down in the street بدا يحطوه ايه بره لما جه the owner of the shop اللي هو مالك البوك شوب مالك المكتبه وشاهد and witnessed that اوليفر wasn't the real thief وقال ان اوليفر او this boy wasn't the real thief there were two others two other boys and run away وكان في معاه ولدين تانيين هما الثيفز وهم اللي هربوا فالماجستريت قرر انه خلاص هي از انسنت وخدوه ورموه ان ذا ستريت وهو فينتد وهو اغمى عليه مين شافه؟ يس مستر براون لو اند هي فيلت بيتي اون هيم حس بالشفقه عليه وبدا ينادي الكوتش كوتش ده نوع العربيات اللي كان موجود ساعتها دي عربيات كان بيجرها تو هورسز حصانين اوكي واخده معاه تو هيز هاوس ان لندن لبيته واي تو لوك افتر هيم تو لوك افتر هيم نشوف بقى الكويستشن بعد كده واي دو يو ثينك مستر براون لو واز كايند تو اوليفر يا ترى ليه مستر براون لو كان عطوف جدا مع اوليفر عندنا كذا سبب برضو perhaps because he was injured and weak لانه لقاه injured and weak طبعا كل الناس كانت بتجري وراه ووقع وتعور injured وفي نفس الوقت he was very weak وكان ضعيف جدا يبقى why did he help him why was he kind to him because he أو Oliver because Oliver was injured and weak طب في سبب تاني يا ترى or because he looked like the woman yes the woman in the picture لما نروح بيت مستر براون لو هنلاقي ان في بيكتشر او بينتنج صورة رسمة كده for a woman A woman, lady, okay, who was typically look like Oliver. With that, طبعا هنشوف مع بعض her head, her eyes, and mouth. Okay, بالضبط typical Oliver's Oliver twist. طبعا شبهه خالص. فالصورة دي كانت عند Mr. Brown Low at his house في بيته. So he was kind to him because of this picture. أو a painting. طبعا زي ما احنا شايفين كده the head. The eyes and the mouth nearly the same, تقريباً نفس الشكل. Because he looked like the woman in the picture. If you were Oliver, but here we have a critical thinking question. هنا بقى سؤال تفكير نقدي. If you were Oliver in the scene of the theft, لو أنت كنت Oliver أو أنت كنت Oliver في مشهد السرقة ده, would you run away? هل كنت هتجري برضو? Why and why not? The point of view, I would no, I wouldn't run. No, I wouldn't run. لا ما كنتش هجري. Why? Because if I run away, لأنه زي ما حصل مع Oliver, if I run away, لأن أنا لو جريت, people 
would think I'm the thief لان الناس لما هتشوفني وانا بجري هتعتقد انه انا the thief وده فعلا اللي actually what exactly happened with Oliver ده اللي حصل بالضبط مع Oliver here we have a nice lady okay that is Mrs. Bedouin who is Mrs. Bedouin برضو دي one the second kind character تاني character عطوفة هنقابلها في الستوري او في chapter 2 who is who was Mrs. Bedouin she was an old lady هي ست كبيرة who locked after Mr. Brownlow's house اللي هي زي ما نقول مديرة منزل كده Mr. Brownlow وطبعا زي ما احنا شفنا من ال description من وصف Mr. Brownlow's house it is a big house in a good place or in a nice place in London في مكان كمان حلو جدا in London طيب here we have another question about the painting الرسمة دي Who do you think the woman in the painting is? Okay. Who do you think? تعتقد مين يا ترى ال woman اللي في ال painting تي؟ فبقول I think she is Oliver's mother. She is Oliver's mother. أعتقد إن هي Oliver's mother. طيب is that right or wrong? We will see together إن شاء الله. هل ده صحيح؟ مش صحيح هنشوف لكن الظاهر انه زي ما قلنا they are تقريبا the same او very look like each other متشابهين جدا في البينتينج في الصور we have another quotation ده كلام حد بيقول it wasn't that boy لا ما كانش البوي ده it was two other boys كانوا ولدين تانيين he was with them but he didn't take anything فعلا هو كان معاهم لكن ما سرقش اي حاجة Okay. طب يا ترى who said this مين الشخص ده who said this to whom زي ما احنا شايفين in the picture yes he is the owner of the bookshop هو ده yes the owner of the bookshop مالك الايه yes مالك البوكشوب المكتبة to whom لمين قال الكلام to the magistrate to the magistrate للقاضي magistrate اللي هو مين القاضي yes يبقى the owner of the bookshop شاهد طبعا witness بالحقيقة انه that wasn't the thief here we have the picture of the magistrate زي ما احنا شايفينه في الموفي الماجستريت اللي هو القاضي بيقول له طبعا the owner of the bookshop to the magistrate here the magistrate again and Mr. Brown know who is that boy يقصد مين بال that boy and the other two two other boys ومين الولدين التانيين طبعا that boy was Oliver يقصد طبعا Oliver where two other boys the two other boys were yeah the earthful doger and Charlie Bates the earthful doger and Charlie Bates طبعا two members of the gang yeah here we come to a very frightening man yes الرجل المرعب هنا في ال أو الكريمينال of our story المجرم في القصة بتاعتنا yes stop wasting got coffee مين اللي قال الكلام ده يا ترى who said this to whom طبعا هو Bill Sykes to Fagan Bill Sykes to Fagan احنا السين ايه اللي تقال فيه الكلام ده انه after احنا شفنا السين بتاع أوليفر لما راح البوليس ستيشن طيب what about the two other boys اللي هما تشارلي بيتس and the artful doger where did he go of course yes they returned home to Fagan اكيد رجعوا لفيجن and told him that yes Oliver was arrested وقالوا له ان أوليفر قبض ايه عليه of course Fagan got furious طبعا اتضايق جدا And he threw a cup of coffee. He threw a cup of coffee. A cup of coffee. And because he was very angry, he threw it into yes, our into yes, the artful doer. طبعا رماه على the boys. لما قالوا له طبعا the bad news بالنسبة له دي. Here comes yes, Bill Sykes. في الوقت ده جه Bill Sykes and قال له the quotation ده what? Stop wasting God coffee. ما يريد ما 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 ترميش يعني او ما تستهزقش بالكوفي دي او ما تر ما ما تبوظش الكوفي دي اوكي بانك ترميها على البويز يبقى هو سيد ذس يس بيل سايكس تو فيجن هنوصف مع بعض بيل سايكس دلوقتي وهنقول هاو داز ذا سبيكر لوك لايك خلي بالنا من وصفه ده جدا يس بنقول على بيل سايكس هنا انه هي واز 
ان انجري لوكينج هو شكله غضبان طول الوقت انجري لوكينج مان with big strong shoulders with big strong shoulders yes he was an angry looking man angry looking man with strong and big shoulders yes with big strong shoulders يبقى ده اهم وصف ليه ان هو على طول شكله هو شكله كده شخص متضايق اوكي طول الوقت و big strong shoulders و اللي عنده زي ما نقول كده عريضة المنكبين عنده آه اكتاف عريضة وكبيرة يبقى again Bill Sykes was an, was an angry looking man with big and strong shoulders with big and strong shoulders here we have what happened what happened that led that the person to waste the coffee طب ايه اللي حصل خلى ال person to waste the coffee يضيع الكافي او يرميها he heard that Oliver was caught by the police عارف انه Oliver اتمسك من الايه من البوليس has it gone ده quotation تاني طبعا جديد has it gone well done I felt nothing you're a clever boy you will be as successful as the artful dodger yes إيه ده أنت خلاص خلصت ده أنا ما حسيتش بأي حاجة you will be uh, a clever boy يعني أنت هتكون ناجح جدا زي زي ال artful dodger طبعا artful dodger اللي هو اللي بنسميها كده المراوغ الداهية زي ما احنا شايفين أوكي okay. ودي طبعا وصف لأنه he is a thief أوكي okay. he is a thief who said this to whom فيجن said that to Oliver بقى أثناء الجيم لما كان بيتعلم أنه how to steal things أو how to get things without people feeling that من غير ما الناس تحس فهو عملها مرة فعجب فيجن جدا فقال له has it gone well done okay why did the speaker praise the addressee طبعا ليه the speaker praise the addressee ليه مدح ال addressee طبعا قلناها قبل كده اللي هو المخاطب او addressed person addressee هي نفسها addressed person ليه بقى مدح وبقى قال له well done why because or for stealing a handkerchief لانه اخذ منه او سرق منه handkerchief from his pocket without feeling it من غير ما يحس why did he do that طب وليه عمل كده فيجن did that عمل كده to teach Oliver عشان يعلم Oliver how to steal people's things in the streets عشان يعلمه ازاي يسرق الحاجات من الناس Here we have another quotation between Fagan and uh, Oliver. They are well made, aren't they? They are well made. That دي معمولة إيه أو صناعتها كويسة جدا أو حاجة ذات جودة عالية يعني. Who said this to whom? أكيد yes, Fagan to Oliver. What were they talking about? يا ترى كانوا بيتكلموا عن إيه? About some notebooks and some notebooks اللي هي اللي بنسميها دلوقتي أجندة أو uh, اللي هي مفكرة اوكي لكن زمان طبعا كان بتتعمل من ناتشرال ليذر من من جلد طبعا طبيعي وكانت بتبقى زي ما قلنا فيري بريشيس اند اكسبنسيف هو بروت دي ثانكس اند هاو مين يا ترى اللي جاب النوت بوكس دي وهاو وازاي يس جاك داوكنز بروت ذيم جاك داوكنز هو اللي جابها هاو هي ستول ذيم فروم بيبول سرقها من in this he stole them from people here we have another quotation that is by the end of chapter 2 the معنى هيد بقى chapter 2 it قال الكوتيشن ده نشوف مين قاله and to whom don't stop until you find him not even for a minute not even for a minute ما توقفوش لحد ما تلاقيه ولا حتى تستنوا for a minute ولا حتى دقيقة واحدة who said this to whom Yes, as you can see in the picture, Taban Fagan to Nancy and the Artful Dodger. To Nancy and the Artful Dodger. Nancy Taban Taini bin Ulin he a young lady who was working, uh, worked with uh, Fagan and Bill Sykes, especially yani Bill Sykes. Can you learn as a Bill Sykes, young lady who worked with the, uh, the gang Fagan and yes, Bill Sykes. So by the end of chapter two, أو مع نهاية بقى chapter two, بدأ طبعا after discussing and and Fagan till told Bill Sykes what happened to Oliver, they were very afraid. Yes, 
that Oliver would tell the police about their place and what were they doing and what they were doing. طبعا كانوا خايفين لا يجيب لهم البوليس لحد عندهم ويقول له ايه هما بيعملوا ايه بالظبط. So Fagan uh, and the Bill Sykes decided they must get her back. They must get Oliver back. قرروا انه لازم يرجع ولازم يلاقوه. أو لازم على الأقل to find out what happened to him يكتشفوا إيه اللي حصل So they told هم بقى مين اللي هيقوم بالمهمة دي Yes نانسي uh, هي الله the young lady and uh, yes اللي هو the artful doger اللي هو المراوغ الإيه الدهية دوت أو جاك داوكنز together and they gave them money and told them don't stop even for a minute ما توقفوش خالص دايما تدوروا عليه لحد ما تلاقوه حتى ما نقفش for even for a minute. So let's move to the uh, following question. Who did they want to find? Mean ya tara li kanu aizin yila u. Who did they want to find? Akid, yes. Oliver Twist, of course. Why was it necessary for them to find that person? Li kan muhim ginda min izbalhum to find that person? Because they were afraid he would tell the police about them. La ina zayma unna kanu khayfin in huwa yul aliyum lil police. Because they were afraid he would tell the police about them. طبعا don't forget طبعا احنا by the end of each chapter مع نهاية كل chapter طبعا بيكون عندي في الستوري بتاعتنا بيكون في الاخر كده بيكون في some questions اسئلة على كل chapter موجودة في نهاية الستوري بتاعتنا التكستبوك اوكي لكن احنا عايزين نستغل بقى الوقت هنا ونشوف كده some translation ترجمة related to some vocab كده لبعض الكلمات اللي قابلناها في chapter 2 نشوف كده مع بعض here we have a translation on the data طبعا نشوف مع بعض on the data المشاريع الكبيرة او ان المشاريع الكبيرة توفر فرص عمل للشباب اوكي المشاريع الكبيرة بنسميها huge او large او mega اوكي ميجا عارفين ميجا اللي هي حاجه كبيره يعني ممكن نقول ميجا بروجكتس اوكي توفر فرص عمل للشباب توفر يعني تقدم اوكي بروفايد بروفايد جوب احنا بقى اللي خدناها في الستوري جوب يس اوبورتيونيتيز احنا اتفقنا ان اوبورتيونيتيز اوكي اوبورتيونيتيز سوري اوبورتيونيتيز اللي هي فرص ايه فرص عموما دي فرص اوكي لما اجيب قبلها كلمه جوب يبقى فرص ايه عمل فرص عمل جوب اوبورتيونيتيز فور طبعا يث فور يث اللي هو مين او ذا يث اللي هو الايه الشباب اوكي يبقى ميجا بروجكتس بروفايد جوب اوبورتيونيتيز فور يث لمين يس للشباب نخلي بالنا من كلمة opportunity opportunity لوحدها كده اوكي opportunity لوحدها اللي هي ايه فرصة جمعها طبعا opportunities اللي هي الايه الفرص طيب here we have برضو related برضو كلمات related لل chapter 2 قبلتنا يحاول الاطباء اكتشاف علاج للسرطان طبعا احنا متفقين انه in Arabic it's okay to begin with a verb ان احنا اوكي ان احنا نبدا بفعل في الاربيك لكن طبعا in English we must start with the subject لازم نبدا بالفاعل لان ما عنديش like جمله اسميه ان جمله فعليه in English لازم ابدا بالسبجكت اللي هو مين الفاعل بتاع الجمله so مين اللي بيحاول الاطباء فهبدا بالاطباء اقول دكتورز اوكي يحاول الاطباء اكتشاف try اوكي try to find try to discover يجد او يكتشف okay doctors try to find or doctors try to discover yes treatment احنا خدنا treatment وقلنا معناها treat اصلا كفعل بمعنى يعامل okay treatment بمعنى معاملة زي ما قلنا Oliver ran away because of the bad treatment at Mr. Sowerberry's house. هو هرب because of the bad treatment من المعاملة السيئة في Mr. Sowerberry's house. Okay. لكن إحنا هنا ده another different meaning لكلمة treatment اللي هو العلاج. Okay. 
يبقى دكتورز تراي تو فايند اور ديسكفر تريتمنت طب حد يقول لي يا مستر ممكن نقول ميديسن ممكن بس لازم يبقوا الاثنين ايه زي ما بنقول كده حاضرين ان اور مايند عشان لو نسينا واحده نفتكر الايه الثانيه وطبعا تو انريتش عشان كمان تو اد اند ابديت اور فوكابولري طبعا عشان برضو نزود حصيله الايه الكلمات بتاعتنا ويبقى اي يونت او اي تشابتر عمل لنا اضافه يعني مش بس بقى, بقى يعني بنقرا كده التشابتر او بنعدي عليه بس للانسدنس لا ده كمان عشان تو انريتش ماي فوكاب عشان اثري برضو الايه الكلمات بتاعتي واعمل لها اديشن اضافه جديده وتبقى برضو افيلبل معايا كده او Um, common in my mind, موجوده in my mind to use in the translation. So here we, we know already medicine. نضيف لها كمان كلمة treatment اللي هو الـ العلاج. Okay. So doctors try to find, try to discover uh, treatment or medicine. Yes, to or for. طبعا uh, cancer ولا يزو بالله ربنا يحفظكو. Okay. اللي هو الـ yes الـ السرطان. So doctors try to find, try to discover treatment for cancer. عليك طبعا للاي للسرطان. So uh, let's move to another translation. خلينا نروح لترانسليشن تانية برضو related to our um, uh, course طبعا. إن السفر للخارج يمكننا من اكتساب خبرات جديدة عن البلدان المختلفة. طبعا إحنا زي ما اتفقنا في some words كده in Arabic that we don't have to translate it into English ما لهاش خالص معنى في ال English فأنا مش مضطرة أن أنا أترجمها وببدأ زي ما قلنا من ال subject okay. اللي هو إيه بقى ال subject بتاعنا الفاعل بتاعنا هو السفر للخارج so هبدأ بقى traveling yes abroad Traveling abroad, you may kinuna, yes, enables, enables us, Liamis is, because the subject is, yes, treated like singular, in the name of 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 the name خبرات جديدة ببدأ طبعا بالأدجكتيف وبعد كده النون عكس الأرابيك طبعا to gain new experiences experiences طبعا about yes different طبعا countries بلدان مختلفة different countries So, نقرأها تاني بسرعة. Traveling abroad enables us to gain new experiences. طبعا بجمعها لأن هي هنا بمعنى خبرات. About different countries and دول مختلفة. That uh, was all our episode for today. Thank you very much. And please don't forget to watch the movie on YouTube. And try to answer as many questions as you can. Thank you so much. Till we meet next time. Thank you and goodbye.